So it's audible right now. Uh, Okay, thank you. It took call by. Sorry for that. Oh. So we'll begin now. Okay. So let's start. Uh, so welcome to the introduction to Android development with Kotlin. Saying hello with hello world with Kotlin. Okay. So my name is Shantum and I will be taking this session. So let's start with a little bit introduction to what is Android development and uh, why we are using Android development. Uh, why we are interested in Android development. So basically, Android is a Linux-based operating system that was initially built by Android Inc. That uh, Inc. and it was later acquired by Google. Uh, all its version, leaving uh, one and one point one, are uh, named uh, named on sweet dishes or desserts like lollipop, or you can say uh, other other sweet dishes. Uh, of it was officially launched in 2007, and later the latest version is 10.0.0. And as you know, 10, uh, Android 10 has not given given any name. And one more thing, Android owns about 80% of the market. So, a modern pro programming language that makes developer happier. That's the basic thing we know uh, Kotlin as. So, अगर सीधी बात में बोला जाए तो Kotlin एक ऐसी language है जिसने Android programmers का काम थोड़ा सा easy कर दिया है क्योंकि while writing your code in Java हमारा Java का code बहुत लेंदी होता था और बहुत complex होता था like उसको clean code कहने में हमें बहुत दिक्कत होती थी तो developers ने थोड़ा मेहनत की और एक open source करके एक open source language बनाई जिसका नाम Kotlin रखा it was basically developed by uh, Intel. Uh, you can say NetBeans. NetBeans are the owner of. Uh, you can say this is the company that make Intel IG uh, IDE. Okay, so it was first launched in. Uh, it was officially made Google's uh, Google's official language for Android development recent years in 2017 to 2019, and it uh, is being grown growing since then. So let's don't waste our time and let's start with Kotlin. So saying hello world with Kotlin. So what is Kotlin? Kotlin is basically an open source general, general purpose systematic uh, statistical static type programming language for JVM and Android. So Kotlin has its basic uh, basic advantage of Kotlin is this, it's built on JVM. So JVM होने का फायदा क्या है? जो पुराने laptops थे या पुराने compilers थे, उनके ऊपर भी Kotlin चल जाए. इसलिए उसको JVM के साथ integrate किया गया था. It's best for Android development as compared to Java in, you can say in features or, uh, and in code complexity, easy, easy to understand and have the same and similar syntax, you can not the same but similar syntax as compared to Java. Okay, so where is Kotlin used? Kotlin can be used uh, as a server side programming or client side programming when mixed with 
uh, you can say uh, uh, Node JS or JavaScript. Uh, for making REST APIs, we can use uh, uh, Kotlin, and for connection of APIs, we also use Kotlin in some purposes. Okay, and mainly Android development. How Android development? Uh, Android, uh, uh, as I told you earlier, Google announced Kotlin as its official programming language for Android development, and it has been growing since then. Okay, so I will not waste any time and start with the coding part as we all uh, and try to display explain the theory there only. Okay, so as uh, we have wasted a large amount of time in audible part only. Now, what are we doing? So, IDs for Kotlin. Uh, Kotlin. So basic IDs that are most popular for making Kotlin are Android Studio, Intel IG, and Sublime Editor. These editors not only provide uh, environment for making Android applications or any web application or native applications, they also provide an uh, area where we can code our uh, code and run our own Kotlin programs, ju just as in we used to do in Java. Okay, so who uses Kotlin? So right now companies like Google, Netflix. Uber, Postgres, Gradle, uh, Gradle, Amazon have their products, uh, have their applications built on Kotlin. Uh, also, Zomato has its application being converted into Kotlin for some part. Uber has its uh, complete uh, Android develop, uh, product development on Kotlin uh, and Uber Claps also. Okay. So I will be starting with hands on. In this hands on, I will try to develop small applications uh, small kotlin applications as well as tell you the basics of kotlin we will be learning about wally library uh, wally library is basically used for json uh, json transfer json you can say uh, json approaches and we will be learning about intents some basic buttons and uh, we will be making a splash screen and a slideshow and also, we will learn about uh, if the time is there. So we will learn more about Kotlin also. OK. So first of all, this is a simple code of Hello World in Java. Java has been there from ages. OK. Java has its own advantages. Java is easy to understand. So basically, if we say it, जिस बंदे को इंग्लिश आती है वो इजीली पढ़ के बता सकता है कि व्हाट हैज बीन रिटर्न अगर क्लीन कोड किया गया है क्लीन कोड इन द सेंस सारे वेरिएबल्स के नाम सही लिए गए हैं जैसे कि इस वेरिएबल को हम आइटरेशन के लिए यूज कर रहे हैं सो इट डजंट मीन कि हम कितना अच्छा कोड कर सकते हैं या कितनी कोड की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी गिरा सकते हैं को हमारा फायदा तब होता है जब हम उस कोड को एक नॉन टेक्निकल बंदा भी पढ़ के बता सके कि हां हमने क्या किया ओके जस्ट लाइक दैट अब आपने ये देखा होगा कि हमने कुल लाइक थ्री लाइंस ऑफ कोड था बेसिकली अगर ब्रैकेट्स को डाल दे फॉर जावा अगर सेम हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो दो लाइन के कोड में हेलो वर्ड प्रिंट हो जाता है सो अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट कॉटलिन हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देती है कोड का वेटेज कम कर देती है ओके सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो डू कमेंट इन ऑन डू कमेंट एंड आई विल ट्राई टू वेट इट आंसर ओके सो लाइक Okay, so let's start with the hands-on prototype. So I will be using online comp compiler right now, as basically most of you must be not having it installed or something. So for keeping in mind, I am using online compiler. Okay, so if you, if you want, you can uh, Google it in your PCs, and it will be in front of you. So let's start. Okay. So, as everyone knows, as I said earlier, also this is a simple program for Hello World in Kotlin. So, this line here states about main function or we can say main method. So, nah, as we have in Java, जैसे कि हमारे Java में होता है main method वैसे ही same method है. हम Java में arguments pass करते हैं as uh, string. लिखते हैं public static void main string args. So, we arguments with my pass karte in the form of string. Same hum wohi arguments pass karte hain in this Kotlin in the form of string or uska syntax hi hota hai. ARGS arguments ke liye stand karta hai aur arguments ka data type hai ye array of strings. Okay, this is uh, this colon is used to separate between data types. Just like this, 
अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह के पहले वेरिएबल्स होते हैं हमारे को जैसे पता था कॉन्स्टेंट वेरिएबल होता है और एक वेरिएबल uh, वेरिएबल होता है सो so, uh, जो कॉन्स्टेंट होता है फिक्स होता है एंड इट कुड बी रीअसाइंड ऑल्सो बट वो फिक्स होता है कि उसकी वैल्यू एक पॉइंट के लिए जब तक रीअसाइन ना हो तब तक वो चेंज नहीं होती वेरिएबल्स की वैल्यू हर टाइम चेंज होती रहती है ठीक है वैसे ही इसमें दो होते हैं एक होता है वेल और एक होता है वेल दीज आर दू की डेट आर यूज टू क्रिएट अ पर्टिकुलर डेटा टाइप और वी कैन से वेरिएबल और कॉन्स्टेंट इन दिस सो वेल अगर हम यहाँ पे कुछ जैसे सिंपल से एक प्रिंट करवा के देता हूँ वेल आप ले लो हेलो ठीक है वैल नंबर ठीक है अगर हम इसे कोई वैल्यू देते हैं स्ट्रिंग फिर एक आता है बेसिकली हमें इसमें कोई प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं देना पड़ता है बेसिकली हमें प्रिंट लिखना होता है और नौ में प्रिंट एल एन लिख लेता हूँ और न्यू लाइन एंड जस्ट गिव इट द नंबर और फिर हम यहाँ पे प्रिंट एलिंग लिख रहे हैं ठीक है लाइक स्ट्राइट एक्सिक्यूशन सी व्हाट इज स्ट्रिंग 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 सो आई लाइक गिव द वैल्यूज एज स्ट्रिंग सो इट विल प्रिंट स्ट्रिंग सो इट्स नॉर्मल ओके बट आई वांटेड टू शो यू वन थिंग दैट इफ आई गिव माय नम टू अनदर स्ट्रिंग एट से हेलो वर्ल्ड व्हाट विल हैपन नाउ सो इट चेंज टू हेलो वर्ल्ड बट वेन आई विल गिव इट टू नम वेन आई विल गिव इट टू द अदर द वेरिएबल द बैल वेरिएबल नम वन एट सी वॉट इट डज हेलो बिल्कुल so it shows that its value cannot be reassigned basically what happens is that in num uh, in where all the values can be reassigned uh, in where where all the variable values can be reassigned and then no value can be reassigned for example if humne usko koi value de di hai to usi value pe rahega usko hum reassign nahi kar payenge jaise ki pehle aapko yahan karke dikha raha hu theek hai to maine kuch program iske liye rakha hua tha taki hamara time bach jaye मैंने भी कुछ पहले कर दिया था ताकि हमारा टाइम बचा रहे तो एज एक्सप्लेन अर्लियर कि हमारे पास सिंपल इसमें डेटा टाइप्स होते हैं विद द सेम रेंज ऑफ वैल्यूज स्ट्रिंग की वैल्यू अपनी वही एज कम्पेयर सेम एज जावा होती है हमारे पास इंटीजर भी सेम एज इट इज जावा के होता है डेसीमल भी हमारे पास सेम एज इट इज डेसीमल आ गया जो कि हम जावा में यूज करते हैं पॉइंट टू वैल्यूज यूज हो जाती है स्ट्रिंग एक और तरीका है जिससे हम इसको असाइन कर सकते हैं जैसे कि ये हम इसमें वैर वेरिएबल का नाम फिर कोलन लगा के हम ये लिख सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप है फॉर एग्जांपल इसे स्ट्रिंग दिया है मैंने कैन ऑल्सो ट्राई यूजिंग एनी एनी डेटा टाइप ऑफ योर सेल्फ जैसे कि इंटीजर हो गया फ्लोट हो गया ओके लेट्स सी इसे एग्जीक्यूट करके सो दिस इज दिंग सो मैंने एक बार इसे वैल के साथ इनिशलाइज करके दिखा था और एक बार वैल के साथ करके दिखाया ओके सो बेसिकली कभी भी हमें कोई प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हमें सबसे पहले चीजें सिखाई जाती हैं जैसे कि वॉट इज अ वेरिएबल वॉट इज वॉट आर इफ एंड कंडीशन फिर आता है लूप फिर आता है फंक्शन क्योंकि यही बेसिक हमारे को जरूरत पड़ती है फॉर मेकिंग एनी प्रोग्राम और एनी डेवलपमेंट ठीक है अगर कोई फंक्शन की लॉजिक है तभी हम कुछ आगे उसको बना पाते हैं ठीक है तो इसीलिए मैंने आपको पहले इन चीजों के बारे में बताया कि व्हाट आर दीज एंड उनको कैसे चलाते हैं ओके सो हम एक नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं मैं टाइम में जाने के लिए मैंने बस यहाँ पे सेव करके रखे थे ताकि बार बार टाइप ना करना पड़े तो सारा कोड में शेयर कर ही दूंगा अच्छा फॉर एग्जांपल हम अभी तक चीजें जो हम एक लूप के लिए यूज करते थे वो क्या होती थी कि हम एक एन वैल्यू दे देते दे थे और उसको बोलते थे कि ये आपको यूज 
करनी है जैसे कि एक सिंपल सा एरे इंटर अगर एरे में कुछ एरे भी छोड़ो अगर हम सिंपल अगर नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने होते वन से हंड्रेड तक तो हम क्या करते थे एक लिमिट बना देते थे हंड्रेड तो और एक आई वेरियबल ले लेते थे जीरो तक और उसको चला देते लूप में ठीक है वैसे ही इसमें लूप है लूप्स के साथ साथ एक अच्छी चीज है इसमें रेंज रेंज का फायदा क्या होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है वेल ठीक है वेल आर वन ठीक है वेरिएबल आर वन इसको हम एक तरह से कांस्टेंट भी बोल सकते हैं ठीक है इसकी मैंने रेंज दे दी है वन से लेकर टेन तक अब इससे होगा क्या इसमें वन से लेकर टेन तक की सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगे ठीक है और इसकी है फॉल लू फॉल लू का सिंपल से फंडा है अगर आप रखो कि फॉर आई इन आर ठीक है अगर आई आर में प्रेजेंट है तो मुझे क्या करना है प्रिंट करना है ठीक है 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 ऑनलाइन तो इट टेक्स ठीक वही कोड आया बट से लेकर टेन तक से वैल्यू प्रिंट कर दी पॉज को भी भूल जाऊं उसको मैं भी बार राइट कर देता हूं ठीक है और सिंपली उसने बता दिया कि ये वैल्यू यहां प्रेजेंट है ठीक है मैं फिर से प्रिंट कर देता हूं आई नो यू गर्स मज मिस सींग की भाई ये सिंपली लूप सी बता रहे हैं बट होता क्या है ना अगर मैं आपको पहले ही बता दू कि कैसे एंड्रॉयड में प्रोग्राम करना है तो बहुत लोगों को पता है कि सेट ऑन इसने यूज करना है बट अगर मैं बहुत लोगों से पूछूं ना कि व्हाट इज अ लिस्नर तो वो अटक जाते हैं उस चीज पे तो इसलिए मैंने आपको पहले प्रोग्राम्स बताया सिंपल फिर हम उनके बेसिस पे काम करेंगे ठीक है ठीक है और अब मैं आपको बताता हूँ तो चेक इफ नंबर इज प्रेजेंट ऑन नॉट तो हम सिंपली क्या करते थे इफ कंडीशन लगाते थे ठीक है कि इफ अगर इस रेंज में अगर ब्लू के अंदर वैल्यू आई है तो उसको हम प्रिंट कर देते थे तो इसमें एक फायदा क्या होता है हम ये होता है इन आर वन तो अगर इन आर वन यूज कर लें तो हम अपनी डायरेक्टली उस रेंज में पता कर सकते हैं कि अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं फॉर एग्जांपल अभी मैंने इलेवन दी थी और रेंज वन से टेन की दी थी तो उसने वहां पे प्रिंट कर दिया था कि फॉल्स इट्स नॉट प्रेजेंट तो अब मैं इसे कोई वैल्यू देकर देखता हूँ आई होप मैं बहुत ज्यादा दिल्ली रश नहीं कर रहा हूँ थोड़ा कर रहा हूँ बट आई विल ट्राई की दिल्ली बोलू एक बार कोई भी डाउट आ रहा है कि भाई कैसे हो रहा है तो बोल देना है वैसे तो बेसिक्स ही बता रहा हूँ तो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ट्रू कि हाँ ये चीज प्रेजेंट है ठीक है एक और ये चीज है जो हमारे को इम्पोर्टेंट है भी यूज करनी है जो फंक्शन मैंने आपको एक तरीका बताया था कि डेटा टाइप हम दो तरीके से इंसलाइज कर सकते हैं जो सिंपल तरीका हो गया कि आपने यहाँ पे डायरेक्टली डेटा लिख दिया ठीक है डेटा लिख दिया ठीक है या फिर दूसरा तरीका ये होता है या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप वहां पे पहले डेटा टाइप बता दो उसे कि वो स्ट्रिंग डेटा लेगा और फिर ये इंशलाइज कर दो ठीक है सिंपल एक फंक्शन बनाया था मैंने भी कि वो एक पैरामीटर इंटर लेगा ठीक है एज अ स्ट्रिंग और वो प्रिंट करेगा डिस्प्ले का एक छोटा सा फंक्शन बनाया था ठीक है आप लोगों से एक क्वेश्चन था कि What are classes? कोई अच्छा सा आंसर देना प्लीज फोल्डर होल्डर होता है सिंपल सा क्वेश्चन है आई थिंक ईजी है और सिंपल सा क्वेश्चन है वॉट आर क्लासेस 
जाओ नहीं इसमें नहीं किसी में भी बता दो क्लास क्या अच्छा बताना है कुछ कुछ नया बताना है प्लीज ये मैं बताना है क्लास जिसके अंदर सब कुछ आता है कुछ आया नहीं अभी तक तीन ही बंदे हो कोई तो बता दो सो बेसिकली क्लास क्या है एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर सब कुछ हम डालते हैं जावा में क्लास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्लास के बिना कुछ कर नहीं सकते जो पहली चीज आपको क्लास डिक्लेयर करनी होती है ये फॉर एग्जाम्पल क्लास में ये ना सुनती तभी आपका प्रोग्राम चलता है ठीक है सो so, ये कुछ बेसिक प्रोग्राम्स थे कि कैसे किया जाता है वो ठीक है अब हम एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज करेंगे और आपको कुछ एंड्रॉइड में करके दिखाएंगे ठीक है सो आई एम क्लोजिंग दिस दिस ऑल्सो दिस ऑल्सो एंड आई एम ओपनिंग एंड्रॉइड स्टूडियो ठीक है सो मैंने बस एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था इसमें लिखा था कि इंट्रो प्रोजेक्ट था उसमें अभी कुछ किया नहीं सो so, सो आई होप मैंने कुछ थोड़ा सा क्विज बनाया था आई होप आप भी उसको देखें लेट सी कि उसका आंसर कौन कौन दे सकता है इस ओपनिंग दो मिनट थोड़ा पीसी अच्छा है मेरा तो वो सो जाता है बड़ी बात नहीं विल टेक लाइक टू मिनट्स वी विल हैव अ सो ऑल क्विज ओके ट्रू ऑफ ऑल जो क्विज है और देख देखते हैं कि कौन आंसर दे सकता है इसका और कौन नहीं सेटिंग्स ये सेटिंग्स थोड़ी पुरानी वाली है टाइम देखिए ओके सिलेक्ट द प्रोग्राम रन एंड वी विल प्ले स्मॉल क्वेश्चन वो वाला कंपाइल अभी होगा भी नहीं वैसे भी कुछ किया ही नहीं है सो आई वॉन्टेड कि हम ये चलाए सो एक छोटा सा कोई खेलते हैं अबाउट समॉल फैक्ट ठीक है पाँच दस मिनट लगेंगे सो यू आर रेडी सो विल स्टार्ट ओके आई विल कंडक्ट इन इंग्लिश ओनली so this is a small quiz and we will just begin so i hope i will get a good response let's see if you are all ready okay so let's start so answer this google ceo is modi ji i hope this is visible the screen is visible to all तो आंसर ट्रू एंड फॉल्स ओके गाइस हु इज इज दिस टेक्स्ट विजिबल टू यू ओके सो गूगल सीओ इज मोदी जी आई नीड अ गुड आंसर Any true or false answer? No. Sure. Is, are you sure? So let's make the pause. Thank you. The founder of Android was Rahul Gandhi. 
not visible uh, i think it's because of the background color the not visibility area so i will recite the question also so it's a true and false and the founder of and android was rahul gandhi is it true or false sure i think it's rahul gandhi uh are you all sure that it's not rahul gandhi it was like sure yeah rahul gandhi okay so answer is correct rahul gandhi is not चाचा का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है इज इट ट्रू आई थिंक यू नो विच चाचा आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट हारमोनियम वाले चाचा सॉरी वो पुराना वाला प्रोग्राम चल गया सॉरी इट बिल्ड ओके चाचा का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है that the program doesn't start i by mistake opened the wrong program no intro to coding was started so chacha ke dimag computer se bhi tez hai yes true pakka let's see yeah answer is correct good right so google had its main office in california united states so let's talk about a little bit of google also true google has its office in california city you might see it google does have it i think it's have is in california united states only yeah favorite food of teenage mutant ninja turtle is pizza or oh, mike mike uh, mike lando oh, it was mike uh, mike did like uh, i think uh, mike did like burgers i think in place of pizza are you sure it's pizza okay i'm getting a true okay Let's be sure it's pizza. Check it out. Yeah, it's pizza. So panda is a no panda is not a food animal. So Albert Einstein was awarded Nobel Prize in physics. I think all new. Okay, so this is a good one. Shakti Man was one of the best Indian superheroes. So someone said, "Pause for this, na." So I'm going to be an android band for you. The game should not be duty, but the. Shakti Man is was one of the best Indian superheroes. Check it out. किस किस ने देखा शक्तिमान पहली ट्रू ट्रू ओके 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 सिंह देओल का हाथ एक किलो का है तो सिंह देओल का हाथ एक किलो का तो Let's check it out. Reading all the replies. Let's check it out. No, it was not of one kg. It was like three, three kilo ka hath hai. Okay. Okay. Sure. Oh. Let's see. So iPhone runs on. Oh, ये अच्छा नहीं था iPhone वाला. Android was previously created to, uh, created to four cameras. not as an operating system let's see who answers this because this is a like complex question for all
see, let's see, let's see. Let's check it out. So, was Android created as an operating system from start? Okay. Basically, uh, Android was created with the uh, mind that to connect camera to a wireless devices and store that uh, data in Android data camps. So, yes, it was created with the general idea for creating an uh, environment for connecting cameras. Yeah, it is a bit of proof. It was basically created in the form of, I can share you the link also. You can, if you will Google Android development, so they will show you a link. It was not created with the idea of making uh, making a camera, just a cam, just an operating system. So Andy Rubin founded Android development. Android. So he was a founder. It's true. Andy Rubin was a founder of uh, was a founder. And Rubin, there were only basically three people who founded Andy Rubin. And you can name out the other two. Google कर लो कुछ तो छोड़ो वो छोड़ो ये अच्छा है रिक्किया के पापा ने रिंकिया को हंसते हुए मारा चेक इट आउट हंसते हुए मारा था कि मार के हंसते तो नो गाने में बोलते हैं ही ही करके मारते हैं हाँ सही है सो स्नो वाइट सेवन ड्रॉप ऑल वर्क एज लंबो जैक्स देवो वुड कटर्स इट्स फॉल्स देवो गोल्ड माइनर्स सो दिस इज अ ग्रेट सेशन आई विल से ट्रू सो दिस एंड द सिंबल क्विज गेम ओके So I will be starting with the development part also. In the first, we are here for development. So first, I will be telling you if they are new, new students for like basics. So this is the area where we worked on work our work on our layout part. And I will just delete this hello. I don't like hello. Here. Okay, pause. Okay. So this is the place where uh, all the UI part happens. Uh, recently, we also deployed a session on this. Okay. So Android Studio has a very big complexity that it, whenever Google Chrome is running on it, it does like basic stuff like not responding and all. So there's a meme also on there. Uh, Modi ji ne bola tha ki Deepak chalao. लोगों ने एंड्रॉइड स्टूडियो और क्रोम एक साथ चला दिया तो बेसिकली दिस इज द एरिया वे ऑल द यू आई एन एंड दिस इज द एरिया वे ऑल द बैक एंड सर्व है आई विल बी फॉर क्रिएटिंग अ एक्टिविटी फॉर मेकिंग अ स्प्लैश स्क्रीन इज अ न्यू दैट एक्टिविटी आई विल सी लाइक बेसिक एम डी एक्टिविटी ओके So let's name this activity as splash screen, splash screen, and this make this a launcher activity. Okay, and it will be created in like a span of one minute. Oh, okay, Builder Sync is running. So the biggest, uh, I think many of you are already Android developers. So biggest thing that we are Android developers has to like see, go through is this Gradle build. ग्रेडर बिल्ड सिंकिंग लाइक छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए हमें ऊपर नीचे करना पड़ता है बहुत परेशानी होती है ओके सो आई विल नॉट वेस्ट द टाइम बिल्ड इट इज सिंक आई थिंक सिंक सो फॉर नाउ आई हैव हियर इज कॉल्ड अ कंस्ट्रेंट लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट इज अ वन दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड इनिशियली बाय द एंड्रॉइड स्टूडियो एंड If we will take and we will be using a uh, image view button, okay? Image view. Whenever you work with a constraint layout, you need to provide it a background image. So let's be a little bit creative and save some images here. 
So drawable is the area where you basically save all the images. I will not show the image where which I will be using. Okay. I will just go and copy and paste. Okay. So if you want to use any drawable image like images or something else, you need to take that image and paste it here in the drawable section. Okay. And you can just it we will I think rename also it. Beginning image X make it as low image. Okay, I just gave it an image. Now I will be using an image view. And while initializing an image view, we need to have it an image. And I will be using this image. I know many of you will be like, or oh, while seeing this image. This will be our splash screen image. Okay. So when we use a constraint layout, we need to initialize its boundary. What happens is that, as you can see, we need to always initialize it layout constraints. Okay, constraint top, bottom, because in if we will not do this, the button or the layout will automatically shift it towards the top right corner. Okay, another thing we can do is we can just initialize it uh, like uh, take a linear layout or something and give it inside a constraint layout. Okay, so I have initialized it, given an ID like logo. Okay, so we will now work on the back end part. Okay, okay, so let's start on the back end part. First, what I will be doing is I will be creating a variable. So I told you there are two types of variables in Kotlin, where and where. Okay, I will be using where because becomes easier if I want to change it or something. It becomes a little bit easy. Okay. So I've been giving a var variable and naming it handler. Okay. So handler has a data type of handler. Okay. Now this handler will have Another handler okay, that is because it needs a latent. If any time you come uh, come up with an error, you can just go and press Alt plus Enter. Left Alt plus Enter. It will show you the possible outcomes or the possible result that are required for making a change. Okay. As I did, I just pressed Alt plus Enter, and it showed me that you need a latent or a or the way handler should be imported or something. So what is a latent? I wanted to tell you about this also. Latent is like late initialization. Okay. It shows that uh, in that here initialization should be done. Like for example, it should be set to zero or something. But for here, we just stated latent. So it will be initialized later on. Okay. Now I will do is handler. Handler is an inbuilt function, okay, and then uh, uh, and folder. So I just need to do is for splash in handler dot post delay. Uh, inside this, I have to just write intent, okay, and oh sorry, I didn't do. I forgot to tell you what is an intent. Okay. So how many of you know what is an intent? So basically, which layout is better to work on? Constraint layout is preferred. Uh, best is, for, according to me, the best is linear layout because we can initialize each and every button or a uh, like text view personally. So it helps uh, a lot. Constraint layout is preferred because uh, when we when the screen size changes, because you will know that there are many screen uh, screen size these days. Uh, like we can say they were earlier they was 5.4, now they are like 5.6 or 7. These are the ranges. So there are many screens that are bigger than this. So we prefer, as a developer, we prefer constraint layout. Uh, other than this, it depends on your requirement. So, so basically, intent is something that we use to go from one activity to another. Okay. For example, if uh, when you use your Facebook and there uh, you want to go to another page or something, just type the page, searches, and you click on the page. And it shows you the data for that page. But 
कि उस पेज के अपना एक इंटेंट होता है एक पढ़ना एक हमारे पास इंटेंट होता है जिसके अंदर डेटा आता है हम उस पेज को उसे डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं उस इंटेंट को सीधे डायरेक्ट करते हैं और वो इंटेंट उनको शो करता है कि कहाँ पे जाना है ठीक है ठीक है तो हम एक दिस एक्टिविटी मतलब इसमें से जिसमें भी हम हैं उसे मेन एक्टिविटी में जाएंगे हमें मेन एक्टिविटी को ये मेन एक्टिविटी को हमने डिफाइन कर रखा है जो कि बेसिक हमारी एक्टिविटी होती है जब हमारा कोई ऐप बनता है तो उसमें आता है ठीक है इट इज नॉट इम्पोर्टिंग कैसे लिखना पड़ता है तो चावा इम्पोर्ट कर लिया हाँ एक और चीज हमारे को कोटलिन में सेमी कुलन लगाने पड़ते ठीक है जो कि बहुत अच्छा पार्ट है सेमी कुलन लगाने से होता क्या है बहुत इशू पड़ते हैं पहली बार हाँ गलत हैंड लिख दिया था वहाँ पे वेरिएबल को वेरिएबल में साइन कर दिया था गलती से सॉरी फॉर दैट तब हम स्टार्ट एक्टिविटी में इंटेंट को डाल देंगे ठीक है और काम को बस फिनिश कर देंगे यहाँ पे हम डीले डाल देंगे कितने सेकंड के हमें डीले चाहिए फॉर एग्जांपल मैं भी बस फोर थाउजेंड डीले डाल रहा हूँ फोर थाउजेंड सेकंड ठीक है डन हमारी स्पेशली तैयार हो तो अगर एक कोड में अगर जावा में करूंगा तो ये कम से कम बीस से तीस लाइन में जाएगा और अभी मैंने किया है तो अगर मैं इस वाले पार्ट को ही काउंट करूँ तो एक दो तो तीन चार पाँच छः छः या सात लाइन दस लाइन लगा लो दस लाइन का कोड हो तो एज ए सेड अर्ली ऑल्सो कॉटलिन हमारे कोड को बहुत कॉम्प्रोमाइज करता है बहुत कॉम्पैक्ट बना देता है ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट गिरा देता है ठीक है अगर मैं चाहता तो इस लाइन को कोड को और कॉम्प्रोमाइज कर सकता था जैसे कि ये लेटेंट को भी यहाँ इनिशलाइज नहीं करता क्योंकि तो इतना बड़ा भी हमारा काम नहीं है बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि हमें सारे जो वेरिएबल्स हमें बार बार यूज करने हैं उनको बाहर इनिशलाइज करना तो मेक इट अ पब्लिक ऑन क्रिएट के अंदर नहीं उसे ऑन स्प्लैश स्क्रीन क्लास के अंदर नहीं करना ठीक है सो लेट थोड़ा टाइम लगेगा सो यू विल सी हेयर इज हमारे हरमोनियम चाचा आएंगे और अपने आपको अपने दर्शन देके चले जाएंगे ठीक है तो गाइस थोड़ी ना स्क्रीन की जो लाइव वर्क होती है वो कुछ 10 से 20 सेकेंड कम चलती है हमारे लिए फॉर एग्जांपल मैं जो कोड करता हूँ वो 10 से 20 सेकेंड पहले आप लोगों को बहुत पहले दिख रहा होगा बाद में दिख रहा होगा तो अगर थोड़ा क्वेश्चन मिस आउट हो जाए तो प्लीज पूरा मत मानो ओके सी द आउटपुट हमारे हारमोनियम चाचा आएंगे कि नहीं आएंगे इट्स रनिंग तो अभी तक गहरा नहीं है और आना भी नहीं चाहिए कोट सही है इसके बाद मैं आपको एक स्लाइड शो बनाऊंगा कि जैसे कि आपने कभी जो वेब डेवलपर्स उनको अच्छे से पता होगा स्लाइड शो के बारे में स्लाइड शो को और एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब भी आप कोई गेमिंग का करते हो तो तुम आपको वहाँ पे अच्छे से स्लाइड शो आते हैं ठीक है उसके अंदर आपको एक स्लाइड शो बनेगा ठीक है सो so, देखते हैं हमारे हारमोनियम चाचा आएंगे तो ये हमारे हारमोनियम चाचा है और चले गए ठीक है अगर इसे आपको फिर से रन करूंगा तो हारमोनियम चाचा अच्छे से दिखेंगे थोड़ा वो हो जाता है क्योंकि तो मेरा मेरे पे मैं आपको अपने एंड्रॉयड फोन के साथ नहीं दिखा सकता ठीक है। फिर से अपने एम्बुलेटर में खोल के दिखा देता हूँ खुल रहा है और ये हमारे हारमोनियम चाचा आ जाओ चाचा बेसिकली वो लेट पता क्यों हो रहा है क्योंकि हमारे ना इमेज का साइज बहुत बड़ा है ठीक है तो इमेज का साइज बड़े होने के आसान उसे चार सेकंड से ज़्यादा दो तीन सेकंड तो उसे लोड करने में लग जा रहे हैं ठीक है तो इस वजह से वो थोड़ा डिले हो रहा है तो हम इसको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम यहाँ पर टाइम बढ़ा देते हैं इसलिए हम एक जीरो बढ़ा दिया उन्हें दस सेकेंड कर दिया है तो इससे हमें कम से कम तीन से चार सेकेंड के ऊपर दिख जाएगी ठीक है डिपेंड्स अपॉन योर लोवेलिटी और उसकी यूज का ठीक है मैंने हारमोनियम चाचा यूज किया आप यहाँ पे एडजस्ट लगा दो या कुछ लगा दो उसे फर्क नहीं पड़ता ठीक है 
सेकेंड पार्ट हम इसको यूज करेंगे हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे हमने क्या किया है उसे मेन इंटेंट डाल के मेन एक्टिविटी में डाल दिया अब हम मेन एक्टिविटी में जाते हैं और हम एक चीज लगाते हैं इसमें व्यू फ्लिपर यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो कोई भी चीज चाहिए होती है तो ठीक है एक काम करते हैं कोट करते हैं थोड़ा बड़ा काम करते हैं ठीक है हम एक व्यू फ्लिपर लगाएंगे रिपोर्ट के अंदर ठीक है तो इसका नाम लगेंगे व्यू ठीक है तो व्यू फ्लिपर यूज जो होता है वो होता है आपके उसके लिए क्या बोलते हैं स्लाइड शूज के लिए यूज करते हैं ठीक है आगे आपके पास बहुत सारे और तरीके भी होते हैं स्लाइड शूज यूज करने बनाने के लिए जैसे कि आप व्यू पेजर यूज कर सकते हो व्यू पेजर थोड़ा हम इंट्रोडक्शन स्क्रीन बनाने के लिए यूज करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया जोमेटो का ऐप इंस्टॉल करते हो तो वहां पर आप बताता है कि जोमेटो है क्या ठीक है ऐसी चीजें बताने के वो यूज आता है ठीक है तो इसकी मैंने वो कर दी वृत ज्यादा सही कर दिया वृत बढ़ा देते हैं हाइट बढ़ा दी है तो हाइट हम इसको दे देते हैं एक बार तीन सौ बीस तीन सौ बीस ठीक है अब मुझे ये कौन बताएगा डीपी क्या होता है एचपी क्या होता है तीन सौ ज्यादा हो गई है कंपनी बढ़ेगी तो तीन हजार कर दूंगा ठीक है तो इतने बड़े एरिया में हम अपना स्टैक शुरू करेंगे ठीक इसको हम एक आईडी दे देते हैं आईडी एट द रेट आई डी और इसका नाम रख देते हैं हम स्लाइड शो ठीक है तो व्यू फ्लिपर एक हमारी लेआउट का एक वो होता है हमारे पास क्या बोलते हैं बटन टाइप बोल सकते हो व्यू व्यू बोल सकते हो सो बेसिकली व्यू ही होता है वो इसे हम करते क्या है इसमें हम इमेजेस डाल सकते हैं इसमें ऑर्डर स्लाइड डाल सकते हैं एनिमेशन डाल सकते हैं और इससे हम स्लाइड शूज बनाते हैं बेसिकली इसके अलावा हमारे पास होते हैं व्यू पेजर जो स्लाइड शो के बनाने यूज हो सकता है और तीसरी अप्रूव ये होती है कि आपने एक इमेज व्यू बना लिया है और उसको आप अपने प्रोग्रामिंग से ये कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक इमेज उसको चेंज कर रहे हो ठीक है और कोई बड़ी बात नहीं है और कोई इतना डिफरेंस नहीं आता ठीक है अब मेन एक्टिविटी में हमें पहले क्या चाहिए होगा जैसे मैंने पहले वेरिएबल इनिशलाइज किया था हम वही करेंगे वेर वेर वेरिएबल लेंगे इसको हम देते हैं व्यू फ्लिपर कर देते ना ठीक है इसका वो होगा व्यू जल्दी आ जाता तो अच्छे लगता फोटो से जैसे याद है तो भी ओके यस यस कंस्टेंट लेआउट बेस्ट होता है ओके सो डेसिबल पिक्सल पक्का एसपी की फोटो सो व्यू फ्लिपर लगा देते हैं व्यू फ्लिपर का जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बेस्ट फायदा होता है अपनी आईडी यूज करने का कि ऑटो सजेशन आ जाता है लेटेंट जैसे कि हमें जरूरत पड़ी थी मैंने अभी आपको लेटेंट बताया था मुझे कोई बताया गया लेटेंट क्यों यूज करते हैं फिर से फिर मैं कोड आगे बढ़ाऊंगा okay, कोई तो रहेगा और एक और चीज मुझे एसपी के फुल फॉर्म कौन बताएगा वेटिंग फॉर गुड रिप्लाई कोई गूगल कर रहा है तो मैं पहले बता दू गूगल के आंसर मत देते हैं उसमें सो so, चलो जब तक आंसर आता है तब मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि हमारे पास फिर टाइम लिमिट होती है वरना हमारी नहीं रुक जाएगी यस सर वी वॉन्ट टू इनिशियलाइज वेरियबल्स लेटर वी यूज लेट इंट एज ए नेम सजेस्ट लेट इट लेटर इंट लेटर इनिशियलाइजेशन ठीक है इन इट ओके सो We will using view flipper. View flipper से पहले मैं क्या करता हूँ कुछ और 
इमेजेस ले सकता हूँ मैंने यहाँ कुछ इमेजेस ली थी पहले उनको मैंने कॉपी कर लिया अरे दिख रही होंगी तो आप तो समझ ही गए हो गए तो इनको मैंने कॉपी किया और ड्रॉएबल में सेव कर दिया ओके सो ये सेव हो गई है ठीक है या लीट इनिशलाइजेशन ओके टू लीट है इनिशलाइज या या कपिलेश ओके कपिलेश गुड सॉरी कपिलेश बोल रहा था मैं आपको ठीक है तो व्हाट आई डिड मैंने उनको कुछ कुछ इमेजेस जो मैंने पहले डाउनलोड करके रखी थी उसमें डाल ली अब मैं इसका स्लाइड शो बनाऊंगा स्लाइड से पहले मैं एक एरे बनाऊंगा ठीक है लेट्स लेट इट अ वेयर एरे इमेजेस का ठीक है एरे ऑफ इमेजेस एंड इसको एक एरे बनाएंगे ऑफ टू एरे ऑफ ठीक है अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ आर डॉट ड्रॉएबल जैसे मैंने आपको इमेज इनपुट बताई थी आर डॉट ड्रॉएबल में करके इमेज हमारी आती है ठीक है सो लेट्स गिव इट इमेजेस ड्रॉएबल कॉमा डॉट सेकेंड इमेज कॉमा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट लेट्स इमेज ठीक है फिर वही हमारी चाचा वाली आ जाएंगी मैंने रैंडम वैल्यूज भी डाउनलोड ही की थी तो थोड़ी नाम मुझे नहीं पता कौन सी कौन है बट इतना पता है कि मुझे यूज कर लिया ठीक है तो मेरे पास ये है एक ऑफ सॉरी कैपिटल करना भूल जाएगा थोड़ा सा जैसे आदत जो आती है थोड़ी ना ठीक है सो अभी मैंने क्या किया कोई बताएगा मैंने बस एक एरे इनिशलाइज किया है वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ जिसमें मैंने बहुत सारी जो इमेजेस थी उनकी एक इनिशलाइजेशन करके रख दिया एक चीज और किसने नोटिस किया कि एरे की एक डेटा टाइप अपने आप आ गई वहाँ पे मैंने इसे अपने आप इनिशलाइज नहीं किया था अपने आप आ गई कॉटलिन का एक और इनिशियल आपको बताना भूल जाता है कि कॉटलिन में ना ये होता है एक क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है पहले कोई मुझे बताएगा फिर मैं इसका आंसर दूंगा इसका बहुत अच्छा फायदा है पहले से कोई आंसर देगा तो मैं बताऊंगा कि मेन दिख क्यों यूज करते हैं और ये बहुत काम की चीज है क्योंकि होता क्या था इसकी वजह से कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस होता था और बहुत बंदों ने इसके बारे में अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर आता है कोई भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये आंसर थोड़ा अच्छा है और आई वांट अ गुड आंसर तो पीछ को जी आंसर दे सकते हैं इसका चलो मैं ही बता देता हूँ यस नल सेफ्टी एक तरह से हुआ क्या कि देश समथिंग कॉल नन पॉइंट एक्सेप्शन होता क्या है बहुत बार Uh, हमारे पास नल पॉइंट एक्सेप्शन आता है मेरे ख्याल से सब नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ा होगा इसको नल सेफ्टी के लिए यूज करते हैं एक तरह से होता क्या है uh, जब कंप्यूटर को लगता है कि फॉर एग्जांपल आईडी को लगता है कि हाँ यहाँ पे एक नल पॉइंट एक्सेप्शन आ सकता है तो हम पहले क्या करते थे उसको चेक करते थे इस केस के साथ कि इफ नल तो हमें कोई वैल्यू आ जाए तो कॉटलिन में फायदे क्या है जब आप डेटा एनिशलाइज करते हो और उसको जब तुम्हें लगता है कि हाँ थोड़ा सा कि इट हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ नल तो वहां पे खुद ही वहां नल आ जाता है सेज एरर क्या वहां पे नल पर एक्सेप्शन के लिए डालो ठीक है बेसिकली हम ये जब रिसाइकलर भी यूज करते हैं ना तब हमारे को बहुत फायदा रहता है कि अगर हमसे डेटा बेस से कनेक्ट कर रहे हैं और डेटा बेस में से नल आ गया मतलब डेटा बेस में डेटा था ही नहीं ठीक है जैसे कनेक्शन पॉसिबल नहीं हुआ तो हमें बहुत फायदा होता है ठीक है इट्स यूज फॉर नल सेफ्टी अब मैं आपको वापस व्यू फ्लिपर एक स्लाइड शो पे आता हूँ तो पहले मैं आउटसाइड जाके फंक्शन बना रहा हूँ इसका नाम मैं कर देता हूँ फ्लिपर स्लाइड शो कर देते हैं चलो स्लाइड शो ठीक है और इसके अंदर एक इमेज ले लेते हैं जिसका डेटा टाइप हम कर लेंगे इंट इंट क्योंकि यहाँ पे इंट आएगी वैल्यूज तो एक एक इमेज करके हम इसमें से बुलाएंगे और इसको हम स्लाइड शो के अंदर डालेंगे ठीक है इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं होगा छोटा सा काम होगा ठीक तो हम पहले क्या करेंगे हम एक वेरिएबल लेके उसमें इमेज व्यू डाल देंगे 
जिसके अंदर हम डाल देंगे इमेज व्यू और उसको कंटेक्ट दे देंगे दिस ठीक है आफ्टर दिस हम क्या करेंगे इसी इमेज व्यू को सॉरी इमेज व्यू को हम ये वैल्यू दे देंगे इमेज ठीक है और सॉरी सेट बैकग्राउंड करना भूल गया ना सेट बैकग्राउंड हम उसकी बैकग्राउंड रिसोर्स को एक इमेज बना देंगे जो इमेज हमारे यहाँ पे इनपुट होगी इतना मेरे को पता है कि जिन बंदों ने जाओ क्योंकि सी प्लस प्लस की होगी उनको ये पता है कि हम ये पैरामीटर इनपुट करवा रहे हैं ठीक है इस पैरामीटर में क्या हो रहा है कि आपका जो वैल्यू है वो इसमें जैसे कि हम एक क्लास बनाते हैं टू टेक अ रेक्टेंगल सॉ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल सो एरिया रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं इनपुट लेते हैं लेंथ एंड हाइट ओके आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू यूज दिस व्यू फ्लिपर ओके we are going to add the view on this the view in this in the view we will give it image image view okay and then we will do is we will set uh, set the flip duration okay interval sorry flip interval uh, let's say we'll give it a second interval i promise for and we will do is we will see that view flipper dot is auto is is auto auto start equals to two that is uh, we will not end the slide through we will give uh, we will put it in the loop so it will start the other loop another we can say another slide after this after five second and after five second another slide okay now we will do is a simple thing that is we will keep it in a for loop so i in array of images and just give it a simple duration let's say slide show and name of images i this is the name of the image okay and the so i think it was easy okay anything and anything else you want to add ha oh, one thing i forgot i forgot to initialize it so view flipper equals to find view id r dot id dot i show i think all is good and we can run a program Let's see what happens. After this, I will tell you what uh, Wally Library. Okay, so resource name is like wrong. So we will just do it. Do one thing. Uh, okay, and we will delete this resource. I forgot for the naming convention as it was downloaded. So. I think I didn't upload important metric. Okay, now do it. So build is running, and I think in one or two minute. So let's see what we have as an intro to Kotlin. So I try to tell you about basics like how to make a splash screen and how to make a slide view. Other than this, I will now try to tell you about Wally library. Okay, as many of you know that we are hit by this epidemic and many are trying to create an application which could like take an api result or data and predict like how many uh, uh let's say how many cases are there in your country or something like that so we use it uh, we use an api for this that uh, basically these days you can find it out so what these apis return is a json value a json file it's okay in these these json file there are results stored and these results are later on compared to make a uh, this they are data this is the basic approach that students are developers are using okay for this they use a library called wally library wally is a google library and uh, that is used to handle uh, handle json data okay so um, we will log on in two minutes just let's see the result so anurin chacha hai हमारे पास जय श्री राम आए ओके आफ्टर फाइव सेकेंड हमारे पास एवेंजर्स आ गए एंड आफ्टर फाइव सेकेंड वी आर लाइक 
मोहन चाचा फिर से आ गए ओके एंड आफ्टर फाइव सेकेंड भी है चाचा चौधरी एंड आफ्टर फाइव सेकेंड भी है ओके वी हैव फेडरिक वी हैव चाचा चौधरी सो इन सो ऑन सो दिस इज द वे यू कैन मेक अ स्लाइड शो आई एम यूजिंग सम दीज डमी इमेजेस यू कैन यूज एज मेनी इमेजेस यू लाइक और लाइक एनीथिंग एल्स ओके सो दिस इज ऑल्सो द बेसिक अप्रोच फॉर मेकिंग अ स्लाइड शो ओके सो ओके सो लेट्स टॉक अबाउट वॉली लाइब्रेरी ऑफ इट सो आई विल डू वन थिंग आई विल जस्ट क्लोज दिस ऐप I hope you are following me on this. I am trying to be as much clear on these things also. So let's close this up, and we will just talk about Holy Library as an end note because it's like more than one hour, and YouTube promotes live streaming for like we can say one and a half hours for the like basics. So we will do this. to minute this and we will talk about it and i will show you a glimpse of what is holy library so i have a application here named this an application i will just show it to you okay so i will be showing you holy library at its use okay and then this i should like show you the official documentation also I think I should show you the lawful documentation first. So, as I said earlier, also, PC को आग लगानी है तो Chrome and Android शुद्ध साथ चला दो. As you can see, computer acts and a large amount. Yeah, but as grid builder, ये एक साथ तो होनी नहीं चाहिए. So it's like opening. Uh, in a bit, we will talk about holy library. Okay. Okay. So this thing happens with me a large amount because. My laptop is also like four GB, so four GB RAM and it's a thing. So let me just give you a glimpse of what is Wally Library. Okay, it's configuring, and till then we should like work on this. So it happens a lot with me. As so, let's do it here only because I don't think Chrome will respond till now. I wanted to show you what is library, uh, Wally library in detail also. So I will try to have this code also. Okay. I think it's responsible. Time lagega. So, boy. So, basically, Wally library uh, is this. Uh, you need to import the Wally library first. Think is running. So, it will like take a time. This is the Wally library. So, and you can get the latest version like one point two or one point. Uh, I think the latest version is one point one point one only. Okay. So, what does Wally library do? छोड़ो कोई 
Okay, so Wally Library is used to, uh, as I told you earlier, also Wally Library is used to uh, to play with or transfer JSON data. Okay, for example, now uh, Wally Library takes uh, can return data in two forms. Okay, the first form is uh, in the array. We use in the array because when we have a large amount of data, when we have a single data, we use object request. Okay, so for uh, here. Okay, we have two ways. The first way is object request. In object request, we use a single data. This is a URL to JSON placeholder. JSON placeholder is a website which is used to create dummy JSON files or dummy dummy JSON data for a, for a, a programming. This site is fully for uh, dummy JSON uh, dummy JSON data only. Okay, so here we have two. Forms first. Let's talk about while uh, taking input as a object. Okay, so while taking uh, as an object, object request, we have this all code uh, like available to us everywhere. Like just simple code. It's like in three lines. This whole part is for. Like, I will remove this part so that you could like easily do it. Sorry. All JSON data files. Uh, okay. So basically, what happens uh, is let's do a demo. Also. Sorry for this. PC happens. This happens to me a lot by using Android and Android Studio and Chrome together. As you all know, it will again and again it happens a lot. The Gradle build, and I will show you what it does. So for now, I am not printing anything on the Android Studio because uh, for that I would have to initialize a large amount of data or something. Uh, like I need to like code a bit for sample purposes. I just made this and made this. So so what is log D used for? Basically, what people mainly do is they try to show the output only on emulator so why only emulator they could print a particular string or check the data using logs also okay logs there are many type of logs like log e for uh, log e log d log v there are many type of logs okay so you can learn about logs by going to developers.google.com okay this is running so Chrome is like fully shut down. Okay. Oh, let me just tell you what is what. You can see the proper documentation here. For any tutorial or any purposes you want to learn something about anything about uh, anything about Android, just go to developers dot google uh, developers dot google dot com and you will learn basic syntaxes for them or you can learn everything about Android development, be it Kotlin, be it Java, be it Flutter. You can learn everything about uh, Android there. I have myself learned about uh, Kotlin, many uh, many libraries there. I have learned about material design. I learned about yes, sir. For log debugging, we use log D. For log E is used for error handling. You can see errors. So when debugging, when the app will run, it will show us the JSON data here. Okay. Happened because oh, just a simple net connection error. Nothing else. This you can ignore this error. It was just for net connection. You can see here I had two responses. The first I showed you a large amount of data. You can see large amount of data here. This is because the uh, I returned array for uh json request in array form ha what happened was uh, i had an array of large amount of data where we had a user id title and some text okay so i returned it i will try to show you some basics if 
then it is providing you the quality. Okay, I think internet is not giving me the advantage of doing the session rightly. So I got this C. You can see here. Uh, STB is as uh, Wally is STB library that makes networking for Android apps easier and more importantly faster. Okay, uh, more, and it's available on GitHub. It's an open source library. Okay, so as I stated earlier, also it's uh, it's the current version is current updated version is one point one point one. Okay, so you can use this to create uh, send a simple request and ask for the data. You can make a request queue. In a queue, uh, as many of you must be knowing, queue is in the form of a collection of data, like in an array form. And uh, queue has so just one small question: What does queue takes in last in, last out, or first in, first out? Uh, let's let me let you get your minds from that point. Till then, I will answer this. You can make a custom request for. There's one more thing known as uh, Slington function here. Slington function is used because uh, we, uh, when using JSON approaches, we had to make uh, if we have let's say two or more uh, sites available to us and we need data from them. So for this, we use a uh, Slington function. Slington function basically helps us to uh, make our working more faster and create lesser objects. Okay. Uh, in this site, you can just go and uh, learn about, all about Volley. Both approaches, all the Slington function, there is code for both the languages here available. You can go and see. Uh, when we will go like this, you will have code available for both the languages for Java and as well as uh, Java as well as Kotlin. You can see here, as I told you earlier, uh, I I was telling you about on single request. And on array request, okay. So you can get all the data here, all the all the sources to learn about Wally here, okay. Okay, FIFO, okay. Uh, nice to see some answers after some time. I thought only Kamal Gatsa was answering, okay. So Sorry about this, the slide got crashed or something. I told you earlier also, Chrome is a Android Studio. So I hope I was able to tell you about some nice libraries today. And I will try my best to increase this. You can I will uploading I will be uploading all the code on the GitHub and sharing the repo in the description after the after some time, I wanted to do it right now, but I don't think. So for resources, you can go to these uh, these sites, Kotlin or uh, Document Tutorials. They have all the basic tutorials for Kotlin. I just I told you we need to learn about functions or data types or how to do a simple programming, be it Java, be it Kotlin, or be it any other language. Another, you can go to codelabs.google.google. Uh, Google. Code Labs, Code Labs provide you a basic understanding. They have a step-to-step -step tutorial for all the basic libraries that you can use in daily life. They also have a step-to-step -step tutorial for how to use material design library for Kotlin. And also, uh, if you will, they have around forty to fifty uh, sessions labs. If you will be able to complete all these labs, you will also get, I think, a badge or something. You can go to the side and uh, take a look. Another thing, if you want to learn. Kotlin for more than just Android development for your native applications. You can just go and look at kotlinlang.org. Kotlin in at this site, you can just learn about how to create server side, uh, server side and client side, uh, client side applications also. As I stated earlier, also you can make client of server side application using Node.js or JS or JavaScript. Okay, so thank you guys. That's all for today. I hope I was able to. Tell you some nice, nice and fruitful things. So I will also like to show you something, and you can use this. Just like I'm going. So I had built something known as okay. 
okay so i had built a template for portfolio that you can use to create a portfolio uh, chrome extension so you just have to go to this uh, there is a readme provided here you can just follow the six steps and you can have a chrome extension built for yourself okay you just need to do a basic stuff like importing your data or something okay to so do give it a look also okay so thank you for the session my name is shantam and you can connect on me on linkedin or github or like anything else and you all the social media platforms at shantam sultania thank you okay